Sasa corona sio hewa ikitoka maji maji. Yale mambo ya jamani tutafanya mwezi ujao. <laughs> Bado tu mwezi ujao. Tukijasema corona haipo. Sawa. Lakini safari hii virusi vya corona kwenye maji maji. Kwa hiyo ukigusa hiyo au mtu anakuta na 1030 tu anahesabu 1030 anataka mate. <laughs> Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Don't miss to subscribe PTV Tanzania online. Yaani ni siku baada yeye kuachia ya. Yeah. Of course inakuja kupata pia nani experience zaidi kwa sababu jana nimeachia EP as imeona inaitwa Fossa. Uh, na mimi mwenyewe pia nategemea baada EP nitoe album. So kama baada EP nitatoa album lazima kuna vitu vingi nitajifunza ndani, is it? Kwa hiyo nimekuja pia kujifunza baadhi ya vitu na pia nimekuja kuangalia ni nini ambacho amu ametuandalia, umeelewa? Na kumsupport pia kwa sababu ni mwanamuziki mwenzangu. Yeah. Na amenialika apart from that Nuno Diva umehudhuria leo kwenye album ya Harmonize. Yeah. Na wewe pia ni msanii. Unategemea nini kwenye album ya Harmonize ya leo? <laughs> Nategemea vitu vizuri of course ndio maana kama. Yeah. Ulikuwa na kwenye listening party ya Ronnie Jones last year yeah. na ulikuwa karibu sana na Diamond Platinum. Yeah. Kwa maana mengi alizungumza lakini baadaye ulikuja kukanusha. Of course watu wali, wali tulia, lakini yeah. maneno yamekuja kuinuka tena baada ya siku ya wanawake ulionekana ukiwa karibu sana na mama yake Diamond Platinum. At that time walikuwa analia lakini ulikuwa anamshikashika sana mikono. Na kwa situation ya Diamond na Tanasha wameachana, watu wakawa wanajaribu tena ku correct dots kwamba maybe Nuno Diva ndio amesababisha hilo tukio kutokea kwa taarifa za chini chini. No comment, sorry. No comment. Okay, kuna mzungumzaji harmonize na... kwa hatua ya wiki. Wow, ni hatua kubwa sana, ni hatua nzuri ambayo hata mimi mwenyewe inanifurahisha cuz ni vitu ambavyo na mimi mwenyewe nina ndoto navyo. Kutokana na yeye mziki wake ulipoanza tulikuwa tunamuona the way anavyokuwa mpaka alipofikia. Ni kitu kikubwa sana amekifanya. Tunachomwombea ni mafanikio na tusikilize ngoma ambazo ametuandalia. Yes. Labda diva unatamani labda kufanya kazi na harmonize labda. Yes, ni msanii mzuri sana ikifika wakati nitafanya naye kazi. Yeah. Aliliva ume umepitia uh, list nzima ya Afro East album labda uh, unadhani ni ngoma gani ambayo inakuja kusumbua mtaani zaidi ya zile ambazo ambazo ameshaziachia tena. Naishi zote zitakuwa ni nzuri kwa sababu na mimi ni harmonize ni mwanamuziki mzuri na anafanya kazi nzuri kwa zote zitakuwa ni nzuri. Mpaka nikizisikia ndo naweza nikasema ipi inaweza ikawa nzuri. Naweza nika unajua sometimes tunaambua tu siweke matarajio kwa sababu tunaweza tukapata disappointed cuz ukiwa na matarajio unaweza kufikiria kwamba hiki kitakuwa kizuri afa baada kikaa sio kizuri nitakuwa disappointed lakini ninachojua kwamba harmonize mwanamuziki mzuri kwa kila ambacho amekeka kwenye album na ameamua kuweka kwenye album basi kitakuwa ni kitu kizuri sana sawa so, so, uh, unaamini katika kiki labda nani wewe unaamini katika kiki kiki ni nini yani kuboost kuko yani kutafuta stunts kwenye masuala ya kimuziki uh, like how na na, na labda na vitu kama biashara Anaona. Tumekuona amefanya ngoma na msanii kutoka nchini Uganda. Tumbie changamoto ipi kufanya na msanii tofauti na Tanzania? Ah, kikweli ni umbali pia na kule kwao. Sometimes pia ni the way kuweza kufikia, lakini kichangamoto ni za kawaida ila ni the way ambavyo una Um, unavyoweza kumfikia kuweza kujiu ku, kama mimi nilienda kushuti Uganda na timu yangu changamoto barabarani zilikuwa ni ngumu nyingi kwa sababu kuna timu yangu ingine ilienda na kwa kutumia gari as you know guys Uganda ni mbali sana ukitumia gari unaweza kutumia two days ukiwa barabarani kwa hiyo ilikuwa changamoto zilikuwepo lakini kwenye kila kazi lazima kuwe na changamoto nashukuru Mwenyezi Mungu tumefanikisha kwamba Lulu Diva ni moja kati ya wanawake ukienda kwa date nao lazima uwe na mtoni wa kutosha true Of course yes na ni unaje Rudiva ndio swali la mwisho kutoka kwangu Rudiva sasa hivi kumekuwa na ugonjwa mzuri wa corona wewe kama mwanamke kama kioo cha jamii kama mama wa familia fulani au dada wa familia wewe unazungumziaje unawaambia nini wa Tanzania na watu wanaokuzunguka Kikweli I'm so sad about this naumia sana najisikia vibaya kwa sababu najua nchi yangu jinsi ambavyo tunaishi na pia najua mazingira ambayo ya familia yangu inaweza niseme kwamba isinikute mimi ikamkuta mdogo wangu ikamkuta mama yangu ikamkuta nani kwa hiyo ni hivyo na ikimkuta mtoto wa karibu yako lazima na wewe kupate kwa hiyo nasikitika sana na naumia sana cha msingi tu ni kumuomba Mungu na 
tufate vile ambapo tume, tumeambiwa na wakuu wetu na viongozi wetu yes Oliver tukirudi yeah. kwa kwa harmonize sawa ah uh, nyimbo ya never give up ameweza kuibadilisha kuimba kwa kiingereza unahisi kwamba inaweza ikafanya vizuri zaidi ya ilivyotoka mwanzo yeah maybe yes yeah why not kwa sababu baka amefanya hivyo anatargeti zake binafsi. Umekuwa kuna ugumu sana kwa watu wa kike kushirikishana. Yeah. Yaani unakuta mtoto wa kike kwenye kazi zake let's say hata nne amweke mtoto wa mtoto wa kike mzito. Unafikiri ni kwa sababu gani? I think uh, kila mtu ana sababu zake lakini kwa upande wangu mimi nadhani sijapata nyimbo bado ambayo inahitaji kumweka mtoto wa kike. Nikipata mtoto ambaye nyimbo ambayo inahitaji mtoto wa kike basi nita nitaika. Labda usho kumfikiria msanii wa kike ambaye unaweza kumshirikisha kwa ngoma yako. Nimefikiria wengi sana. Mmoja tutajie. Nadhani sio right time. Itakuwa nimetoa exclusive ya kumpa mtu. Hiyo hiyo itatokea kwenye album yangu. Kwa hiyo ina maana itafanyia yeye. Yeah. Labda umekuwa ni msanii ambaye unamwona Monize kabla hajajiunga na WCB na Tangia amejiunga na WCB. Mm. yake waliokuwa WCB ilikuwa ni kubwa sana to, tofauti na sasa kwa mjibu wa takwimu yeah. zote. Unadhani ni kitu gani ambacho harmonize eh, labda anakikosea ama anapatia kwa pande gani? Yani sorry. Okay. Harmonize uh, tangia amejiunga na WCB nadhani umekuwa mm. kufuatilia safari yake. Mm. Amekuwa na mwitikio mkubwa sana wa fan base yake akiwa wasafi mm. eh, lakini baada ya kwenda Konde Gang Inaonekana kuna watu wa mapunguzi. Mm. Unadhani kwa upande wako anakosea ama anapatia kwa njia bora ifata kwa sasa? Hayo ni mambo yake binafsi. Mimi ya. Ndipo ni Rudy Vanadet na Otile Brown. Nani? Otile Brown. Otile Brown? Yeah. Mm. Kwa nini mnaniuliza hivyo? Tume tume kuna baadhi ya stories ambazo tunaendelea sasa. Oh, story. Sijiuko mikuu inaamu. Sala. Anaika na Harmonize kiu na Mkeo Sara wanaingia ndani ya nyumba. Kelele zikitoka jeshi, jeshi. Zile bring bring anaonekana bidada amependeza fresh ule unyama unyamwezi usio kutoka cold boy cold gang hivyo bodyguard wana push watu bwana tembo akipita anatakiwa msogee pembeni wazee taratibu taratibu huu ndio ile usiku ambao alikuwa anasubiriwa na hilo shazi ambao alikuwa anasubiriwa kuonekana anaitwa harmonize akiongozana na mke wake sara taratibu cold gang ndani ya nyumba namna hiyo yes watu kama wote nyuma yake ni baram kwe sala anaikana harmonize kwa na mkewe sara wanaingia ndani ya nyumba kelele zikitoka jeshi jeshi zile bring bring anaonekana bidada amependeza fresh ule unyama unyamwezi usio kutoka cold boy cold gang hivyo bodyguard wana push watu bwana tembo akipita anatakiwa msogee pembeni wazee taratibu taratibu huu ndio usiku ambao alikuwa anasubiriwa na hilo shazi ambao alikuwa anasubiriwa kuonekana anaitwa Harmonize akiongozana na mke wake Sara taratibu konde gang ndani ya nyumba namna hiyo yes watu kama wote nyuma yake ni baram kwe sala anaikana Harmonize kwa na mke Sara wanaingia ndani ya nyumba kelele zikitoka jeshi jeshi zile bring bring anaonekana bidada amependeza fresh ule unyama unyamwezi usio kutoka cold boy cold gang hivyo bodyguard wana push watu bwana tembo akipita anatakiwa msogee pembeni wazee taratibu taratibu huu ndio usiku ambao alikuwa anasubiriwa na hilo shazi ambao alikuwa anasubiriwa kuonekana anaitwa harmonize akiongozana na mke wake sara taratibu cold gang ndani ya nyumba namna hiyo yes watu kama wote nyuma yake. Hello, mambo vipi? Naitwa Kitenge Comedian au Daktari. Natumia formula rahisi sana kwenye kutibu wagonjwa wangu katika masuala ya kuwachekesha. Inaitwa Empirical Formulation of Exonolation of Implicate Methodization of Structural and Other Cells which in terms of the Bluetooth connection and the other WhatsApp diagnosis. Yaani maana yake unatakiwa uangalie P TV Tanzania katika ma exclusive maburudani yote kuondoa ma stress kuweza kujuzwa vitu ambavyo uvijui hebu subscribe katika hii channel inaitwa PTV Tanzania subscribe hapo aye chao hata uwe mwimbaji mzuri lakini ukishaingia kwenye zambi zambi na tamata maza mbavu wewe ukafika mbali hata siku moja PTV Tanzania PTV Tanzania au sio check it bonga la channel la kijanja ha sasa corona sio hewa ikitoka maji maji. Yale mambo ya jamani tutafanya mwezi ujao. Bado tupo mwezi ujao. Tukisema corona haipo. Sawa.
lakini safari hii yeah. virusi vya corona kwenye maji maji kwa hiyo ukigusa hiyo yeah. au mtu anakuta na 1030 tu anahesabu 1030 anataka mate eh. asante kwa kuchagua PTV Tanzania kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza don't miss to subscribe PTV Tanzania online